വെൽക്കം ടു സഗീസ് കിച്ചൺ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിക്കൻ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പെപ്പർ പൗഡറും ഉപ്പും കട്ട തൈരും ചേർത്ത് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് ഇത് പെപ്പർ ഫ്രൈ ചിക്കൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഹാഫ് ആൻ അവർ വരെ നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അധിക നേരം വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ചിക്കനിലെ എല്ലാം മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കും നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ അതിനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ള കടായ എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ എന്ത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വാളൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു അര സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അത് ഒരു അര സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട് നന്നായി വഴന്ന് വരണം കരിവേപ്പില കരിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തു സവാള നന്നായി ഇതിൽ കിടന്ന് വഴന്ന് വരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സവാളയിൽ ഈ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പിടിച്ച് സെറ്റ് ആയി വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം 
ഉപ്പും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുന്നില്ല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായി എന്താ പറയാ വളർന്ന് വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സവാള നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വളർന്ന് നന്നായി റെഡ്യൂസ് ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് നന്നായി മൂത്ത് വരണം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഗരം മസാല നന്നായി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങും മസാല എല്ലാം ഇതിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ നോക്കാം ചിക്കനിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയും വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഇതിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഈ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് ഒരു റോസ്റ്റ് പോലെ ആവണം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതില് കുറച്ച് മല്ലിയല ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് പിന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇത്തിരി ഒരു ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പെപ്പർ ഡ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇത് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം
ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു